இந்தியா தனது விண்வெளி ஆய்வில் அடுத்த கட்டத்தை எட்டிப்பிடித்து பல சாதனைகளை படைக்க ஊன்றுகோளாக இருக்கப் போகும் சந்திரயான் டூவின் பயணம் மற்றும் அதனை பற்றிய சுவாரஸ்ய பதிவுகளை பற்றித்தான் இந்த காணொலியில் காணவிருக்கிறோம் உலகமே எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்த இந்தியாவின் நூறு கோடி கனவுகளை சுமந்து செல்லும் இந்த நிலவை நோக்கிய பயணம் என்கிற மாபெரும் லட்சிய திட்டத்தின் ஒரு பகுதிதான் சந்திரயான் டூ விண்கலனை இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி அதிகாலை இரண்டு முப்பது மணிக்கு ஏவுவதாக திட்டமிடப்பட்டிருந்தது ஆனால் எதிர்பாராத தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக கடைசி நேரத்தில் இத்திட்டம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது இதையடுத்து ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி சந்திரயான் டூவை விண்ணில் ஏவுவதாக திட்டமிடப்பட்டது அதன்படி ஆந்திர பிரதேச ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி நிலையத்திலிருந்து சந்திரயான் டூ வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது பின் சீரிப்பாய்ந்து வானில் சென்ற விண்கலனை பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் கண்டுகளித்தனர் உலகிலேயே முதல் முறையாக நிலவின் தெற்கு முனைக்கு அருகில் அனுப்பப்பட்ட விண்கலன் சந்திரயான் டூ என்ற பெருமைக்குரியது மேலும் சந்திரயான் டூ விண்கலன் சுமூகமாக நிலவின் மேற்பரப்பில் தரையிறங்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொதுவாக ஒரு விண்கலன் என்பது ஒரு கிரகத்தில் மெதுவாக எவ்வித சேதமும் இல்லாமல் இறங்குவது என்பது சற்று சவாலான ஒன்று அதேபோன்று சுமூகமாக தரையிறங்குகின்ற தொழில்நுட்பத்தை ஏற்கனவே மூன்று நாடுகள் செயல்படுத்திய நிலையில் இந்தியா நான்காவது நாடாக களமிறங்கி இந்த தொழில்நுட்பத்தை கையாண்ட நாடாக மாறியுள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது சந்திரயான் டூ விண்கலன் இதுவரை எந்த ஒரு நாடும் சென்றிராத நிலவின் தென்துருவ பிரதேசத்திற்கு செல்கிறது இந்த பிரதேசத்தில் நிலவின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் அதிக ஆபத்துகளின் காரணமாக எந்த விண்வெளி நிறுவனமும் இந்த பிரதேசத்திற்கு கலன்களை இதுவரை அனுப்பவில்லை என்பதே நிதர்சனமான உண்மை இதற்கு முன்னால் நிலவின் மத்திய ரேகை பகுதி ஓரளவிற்கு சமவெளி பகுதியாகும் ஆனால் நிலவின் தென்பகுதி முழுக்க முழுக்க பள்ளங்கள் மற்றும் கடினமான நிலப்பரப்பை கொண்டவை எனவே ஆபத்துகள் கணிசமாக உள்ள இப்பகுதியில் நம் சந்திரயான் டூ துணிச்சலாக சாதனை படைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சாதனை விண்கலமான சந்திரயான் டூவில் ஆர்பிட்டார் லேண்டர் ரோவர் ஆகிய மூன்று விண்கலன்கள் உள்ளன முதலாவதாக ஆர்பிட்டார் நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதையில் சுற்றி வரும் இரண்டாவதாக நிலவின் மேற்பரப்பில் சுமூகமாக திரையிறக்கப்படும் அதாவது செப்டம்பர் முதல் வாரத்தில் சந்திரயான் டூ விண்கல தொகுப்பில் உள்ள முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விக்ரம் எனும் சுமார் ஆயிரத்தி கிலோ எடையும் நான்கு சென்சார்களையும் கொண்ட லேண்டர் கலன் நிலவின் மேற்பரப்பில் இருந்து சுமார் நூறு கிலோமீட்டர் உயரத்திலிருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் உயரம் வரை படிப்படியாக அதன் வேகத்தை குறைத்து பின் மிகவும் மெதுவாக நிலவில் தரை இறங்கும் முன்னதாக சந்திரயான் ஒன் விண்கலம் திட்டமிட்டபடி வேகமாக சென்று நிலவில் மோதி உடனடியாக செயல் இழந்துவிட்டது ஆனால் சந்திரயான் டூவில் உள்ள விக்ரம் தரையிறங்கும் கலனின் வேகத்தை கணினியின் மூலம் கூட்டி குறைப்பதுடன் நிலவின் கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு செயல்படும் மேலும் அதன் இன்ஜின் தமிழகத்தின் மகேந்திரகிரியின் ஐஎஸ்ஆர்ஓவால் தயாரிக்கப்பட்டு பொருத்தப்பட்டுள்ளது என்பது பெருமைக்குரியதே மூன்றாவதாக இந்த லேண்டர் கலனிலிருந்து ரோவர் ஊர்த்தி வெளியேறும் அதன்பின் இந்த ரோபோ நிலவின் தரைப்பரப்பில் ஊர்ந்து சென்று ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு தகவல்களை பூமிக்கு உடனடியாக அனுப்பி வைக்குமாம் அதே போன்று இந்த விண்கல தொகுப்பு இஸ்ரோவின் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது இந்தியா உருவாக்கியதிலேயே மிகவும் சக்தி வாய்ந்த செலுத்து வாகனம் அறுநூற்று நாற்பது டன் எடையுடையது மற்றும் நாற்பத்தி நான்கு மீட்டர் அல்லது நூற்று நாற்பத்தி நான்கு அடி உயரமுடையதாகும் அதாவது ஏறத்தாழ பதினான்கு மாடி கட்டிடத்தின் உயரத்திற்கு சமமானது இதன் உயரம் மேலும் நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் டாலர் செலவில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள இந்த சந்திரயான் டூ திட்டம் தண்ணீர் மற்றும் தாது பொருட்கள் நிலவில் இருப்பது பற்றியும் மற்றும் நில நடுக்கம் தொடர்பாகவும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளும் என்று கூறப்படுகிறது சந்திரயான் ஒன் விண்கலனை குறைந்த செலவில் நிலவுக்கு அனுப்பி இந்தியா பெருமை பெற்றது மேலும் இந்த நிலவு பயணத்தால் பெரிய திருப்பு முனையை கண்ட இந்தியா புகழின் உச்சியையே அடைந்தது எனலாம் இருப்பினும் சந்திரயான் ஒன் இரண்டு ஆண்டுகள் செயல்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் அதன் ஒரு பாகம் பத்து மாதங்களிலேயே செயல் இழந்துவிட்டது மேலும் இந்த ஆய்வின் போது நிலவில் தண்ணீர் உள்ளது என்பதை கண்டறிந்து உலக நாடுகளின் மத்தியில் வரலாற்று சாதனை படைத்தது நம் இந்தியா என்றால் அது மிகையாகாது சந்திரயான் ஒன் மூலம் நிலவின் சுற்றுப்பாதைக்கு விண்கலத்தை இந்தியா அனுப்பியிருந்ததை நாம் அனைவரும் அறிந்ததே இருப்பினும் சந்திரயான் டூ பயணத்தின் மூலம்தான் இந்தியா அனுப்பும் கருவிகள் தரையிறங்குகின்றன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் சந்திரயான் டூவை சுமந்து சென்ற செயற்கைக்கோள் ராக்கெட் திட்டமிட்ட தூரத்தை விட கூடுதலாகவே பறந்திருப்பதாகவும் இதனால் சந்திரயானை கட்டுப்படுத்த கூடுதல் அவகாசம் கிடைத்திருப்பதாகவும் இஸ்ரோ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன சுமார் மூன்று புள்ளி எட்டு நான்கு லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள நிலவை சந்திரயான் டூ விண்கல தொகுப்பின் மூன்று பாகங்களில் ஒன்று வரும் செப்டம்பர் ஆறு அல்லது செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி தரை இறங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஏனெனில் சந்திரயான் டூ நேர்கோட்டு பாதையில் நிலவை நோக்கி பயணிக்காமல் புவியை சுற்றி சுற்றி அடுத்தடுத்த பெரிய வட்டப்பாதையில் பயணித்து நிலவின் சுற்றுப்பாதையில் படிப்படியாக நுழையும் அதன் பின் அதன் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு முடிக்கும
சந்திரயான் டூவின் சிறப்பம்சமான தரையிறங்கும் கடன் மற்றும் உலாவியின் ஆயுட்காலம் ஒரே ஒரு நிலவு நாள்தான் அதாவது நிலவில் ஒரு நாள் என்பது பூமியின் பதினான்கு நாட்களுக்கு சமம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் தனது ஆய்வுகளை வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டு உலக நாடுகளுக்கு மத்தியில் இந்தியாவிற்கென தனி பெருமையை சந்திரயான் டூ சேர்க்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம கிரேசி டாக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க